రేవంత్ రెడ్డి టీ కాంగ్రెస్ లో ఫైర్ బ్రాండ్ రాష్ట్రంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆయన సభలకు జనం తరలొస్తారు మాటల తూటాలతో ప్రత్యర్థుల పాలిట సింహ స్వప్నంగా మారిన రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ గెడ్డపై కాంగ్రెస్ జెండా రెపరెపలాడటంలో కీలక పాత్ర పోషించారు జడ్పీటీసీ నుంచి సీఎం స్థాయికి ఎదిగిన రేవంత్ రెడ్డి పొలిటికల్ హిస్టరీపై ప్రైమ్ నైన్ ప్రత్యేక కథనం రేవంత్ రెడ్డి మాస్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న పొలిటికల్ లీడర్ తన పదునైన మాటలతో ప్రత్యర్థులను ఏకి పడేస్తారు ఆయన ఏం చేసినా ఓ సంచలనమే విమర్శలు నిరసనలు ఇలా రేవంత్ రెడ్డి చేసే ప్రతి పని ప్రత్యర్థి పార్టీలకు చెమటలు పట్టిస్తుంటాయి అంతేకాకుండా ఆయన పొలిటికల్ కెరీర్ ఇరవై ఏళ్లు కూడా లేకపోయినా నూట ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కావడమే కాదు పార్టీని అధికారంలోకి కూడా తీసుకొచ్చారని సర్వత్రా చర్చ నడుస్తోంది అలా తెలంగాణ రాజకీయాల్లో పరిచయం అవసరం లేని పేరు రేవంత్ రెడ్డి తనదైన దూకుడుతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారాయన అలా మాస్ అండ్ ఫైర్ బ్రాండ్ లీడర్గా ఎదిగారు ఇక విషయంలోకి వెళితే రేవంత్ రెడ్డి రాజకీయ ప్రయాణం మొదటి నుంచి సంచలనాలమేమి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో కొండారెడ్డిపల్లి వంగూరులో నవంబర్ ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిన ఆయన జన్మించారు వీరిది వ్యవసాయ కుటుంబం తండ్రి అనుముల నరసింహారెడ్డి తల్లి అనుముల రామచంద్రమ్మ చిన్ననాటి నుంచే రాజకీయాల పట్ల ఆసక్తి ఉన్న రేవంత్ గ్రాడ్యుయేషన్ చదువుతున్న సమయంలో ఏబివిపి విద్యార్థి విభాగంలో స్టూడెంట్ లీడర్గా పనిచేశారు ఏవీ కాలేజీ నుంచి రేవంత్ డిగ్రీ పూర్తి చేశారు మాజీ కేంద్ర మంత్రి కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు జైపాల్ రెడ్డి సోదరుడి కుమార్తె గీతారెడ్డితో పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ఆయన వివాహం జరిగింది రేవంత్ గీతా దంపతులకు నైమిషారెడ్డి ఏకైక సంతానం ఏ రంగంలో అడుగుపెట్టినా రేవంత్ రెడ్డి పట్టిందల్లా బంగారం అన్నట్టు సక్సెస్ అయ్యేవారు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో కూడా అంచెలంచెలుగా ఎదిగారు అలాగే ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవడం కోసం ఆయన కన్న కళలను సాకారం చేసుకునే దిశగా అడుగులేశారు అయితే రెండు వేల ఒకటి వరకు వ్యాపారంపైనే మాత్రమే దృష్టి పెట్టిన రేవంత్ రెడ్డి పేదవారిని ఆదుకోవడం అనాథలకు పెళ్లిళ్లు చేయించడం వంటి అనేక సేవా కార్యక్రమాలను చేశారు తనకంటూ ప్రత్యేక బలగాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు ఆ తర్వాత రాజకీయాల మీద ఆసక్తితో రాజకీయ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు దీంతో రెండు వేల నాలుగులో తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరిన రేవంత్ రెడ్డి రెండు వేల ఆరులో మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని మేడ్చల్ జడ్పీటీసీగా పోటీ చేయడానికి టీడీపీ నామినేషన్ తిరస్కరించడంతో ఏ పార్టీలో చేరకుండా స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా బరిలో నిలిచి జడ్పీటీసీగా మొట్టమొదటిసారిగా గెలుపొందారు అలా సంచలన నాయకుడిగా అప్పట్లో వార్తల్లోకి వచ్చారు ఈ క్రమంలో రెండు వేల ఆరులో టీఆర్ఎస్ పార్టీలో సభ్యత్వం తీసుకుని అనేక కార్యక్రమాల్లో కీలక భాగస్వామి అయ్యారు అనతి కాలంలోనే ఎన్నో కీలక పదవులు దక్కించుకున్నారు తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక ఇమేజ్ ను సంపాదించారు గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ తో కలిసి కొంతకాలం అడుగులేశారు అయితే రాజకీయంగా కేసీఆర్ పక్షాన ఇమడలేని రేవంత్ రెడ్డి వెంటనే టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి బయటికి వచ్చారు ఆ తర్వాత రెండు వేల ఏడులో మహబూబ్ నగర్ జిల్లా స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో కూడా స్వతంత్ర అభ్యర్థిగానే గెలిచి తన సత్తా ఏంటూ అందరికీ చూపించారు రేవంత్ రెడ్డి విజయం ఆనాడు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది మొట్టమొదటిసారిగా రేవంత్ పేరు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మారుమోగిపోయింది 
ఈ తరుణంలోని తన అభిమాన పార్టీ టీడీపీ వైపు మొగ్గు చూపారు రేవంత్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా తాను గెలుపొందినటువంటి సర్టిఫికెట్ ని తీసుకుని వెళ్లి చంద్రబాబు నాయుడు సమక్షంలో టీడీపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు ఇక అప్పటి నుండి టీడీపీ సభ్యునిగా ప్రతి కార్యక్రమంలో చాలా చురుకుగా పాల్గొనేవారు అయితే రెండు వేల తొమ్మిదిలో జరిగిన ఎన్నికల్లో రేవంత్ రెడ్డిపై ఉన్న నమ్మకంతో ఆయనకు టీడీపీ అధిష్టానం కొడంగల్ టికెట్ కేటాయించింది టీడీపీ అధినేత పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ ఆ ఎన్నికల్లో రేవంత్ రెడ్డి ఏడు వేల ఓట్ల మెజారిటీతో ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు అయితే ఆ ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రతిపక్షానికే పరిమితం కావలసి వచ్చింది అయినా సరే రేవంత్ రెడ్డి ఆ విషయాన్ని పట్టించుకోకుండా అసెంబ్లీలో వైఎస్సార్ కి ధీటుగా తెలుగుదేశం పార్టీ తరపున తన వాణి వినిపించి తెలంగాణ ఉద్యమంలో చురుగ్గా పాల్గొనడం ప్రారంభించారు అధికార పార్టీకి చుక్కలు చూపించారు ఇక రెండు వేల తొమ్మిదిలో వైఎస్సార్ మరణం తర్వాత తెలంగాణ రాజకీయాలు అనూహ్య పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి ఈ తరుణంలో తెలంగాణ ఉద్యమం మరింత ఊపందుకుంది మళ్లీ రెండు వేల పద్నాలుగులో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగులో జరిగిన ఎన్నికల్లో టీడీపీ తరపున కొడంగల్ స్థానం నుంచి గెలిచి తన సత్తా ఏంటో తెలంగాణ ప్రజానీకానికి చూపించారు తెలంగాణలోని కొడంగల్ నియోజకవర్గం నుంచి టీడీపీ అభ్యర్థిగా రెండోసారి గెలిచారు టీటీడీపీ శాసనసభాపక్ష నేతగాను వ్యవహరించారు తన రాజకీయ జీవితంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నారు రేవంత్ అయితే అనుకోని పరిణామాలతో తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత రెండు వేల పదిహేడులో టీడీపీకి గుడ్ బై చెప్పి ఆ తర్వాత జరిగిన అనేక రాజకీయ పరిణామాల వలన ఢిల్లీకి వెళ్లి రాహుల్ గాంధీ సమక్షంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరి అప్పటి నుండి అధికార గులాబీ పార్టీని టార్గెట్ చేస్తూ కేసీఆర్ కు కొరకరాని కొయ్యగా మారారు అతి కొద్ది కాలంలోనే కాంగ్రెస్ అధిష్టానం దృష్టిని ఆకర్షించగలిగారు అతి కొద్ది కాలంలోనే కాంగ్రెస్ అధిష్టానం దృష్టిని ఆకర్షించగలిగారు అదేవిధంగా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ముగ్గురు వర్కింగ్ కమిటీ ప్రెసిడెంట్లలో రేవంత్ రెడ్డి ఒకరుగా నియమితులయ్యారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కొడంగల్ నుంచి ఓటమి పాలైన మొదటిసారి పార్లమెంటులో అడుగుపెట్టారు ఇదే ఆయన రాజకీయ జీవితంలో టర్నింగ్ పాయింట్ గా మారిందని చెప్పవచ్చు ఆ గెలుపుతో రేవంత్ రెడ్డి సత్తా ఏంటో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానానికి తెలంగాణ ప్రజలకు తెలిసి వచ్చింది ఎక్కడో అట్టడుగుకు పడిపోయిన కాంగ్రెస్ పార్టీని అగ్రభాగాన నిలపడంలో రేవంత్ పాత్ర ఎంతో కీలకమైంది దీంతో అధిష్టానం టీపీసీసి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పదవిని కూడా రేవంత్ రెడ్డికే కట్టబెట్టింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా ఎంపికయ్యారు రేవంత్ టీపీసీసీ అధ్యక్షుడిగా రేవంత్ పగ్గాలు చేపట్టాక ఎంతో అగ్రెసివ్ గా ఉంటూ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంపై పోరు సాగించారు తన పాదయాత్రలు పదునైన మాటలు ప్రత్యర్థి వ్యూహాలను ఛేదించారు అలాగే ఒకవైపు రాజకీయాల్లో తలపండిన నేతలను బుజ్జగిస్తూనే మరోవైపు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి పూర్వ వైభవం తెచ్చేందుకు సర్వశక్తులు వడ్డించారు రేవంత్ రెడ్డి ఆ తర్వాత సీనియర్లు జూనియర్లను కలుపుకుని కాంగ్రెస్ పార్టీని నడిపించిన రేవంత్ అన్ని తానై రెండు వేల అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ పాలనలోని లోపాలను ఎత్తి చూపుతూ సీఎం కేసీఆర్ ను గద్దెదించి తీరుతామని శబదం చేసి మరీ చెప్పిన మాట నిలబెట్టుకున్నారు కాంగ్రెస్ ద్వారానే అభివృద్ధి సాధ్యమని ప్రజల్లోకి వెళ్లారు అలా కాంగ్రెస్ పార్టీకి అఖండ విజయాన్ని కట్టబెట్టడంలో రేవంత్ కీలక పాత్ర పోషించారని అంటున్నారు 